এইবার আমরা তরলের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব প্রথম বৈশিষ্ট্যটা দেখো তরলের মধ্যে কোনো বিন্দুতে চাপ তরলের মুক্তপৃষ্ঠ থেকে ওই বিন্দুর গভীরতার সমানুপাতিক এটা নিয়ে আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি তাই তো যে মুক্তপৃষ্ঠ থেকে মুক্তপৃষ্ঠ থেকে গভীরতা যত বৃদ্ধি পাবে তরলের চাপও তত বৃদ্ধি পাবে সেকেন্ড পয়েন্টটা দেখো কোনো স্থির তরলের মধ্যে যে কোনো বিন্দুতে তরলের চাপ সব দিকে সমান হয় অর্থাৎ তরলের মধ্যে একটা স্থির তরলের মধ্যে একটা যদি বিন্দুর কল্পনা কথা কল্পনা করা হয় তাহলে ওই বিন্দু চারিদিকেই তরল সমান চাপ প্রয়োগ করবে তিন নম্বর পয়েন্টটা দেখো কোনো স্থির তরলের মধ্যে কোনো অনুভূমিক তলে সকল বিন্দুতে চাপ সমান এই এক আর তিনটে একটু নোটিস করো এক নম্বরটা ছিল তরলের মুক্তপৃষ্ঠ থেকে একটা নির্দিষ্ট গভীরতায় সকল বিন্দুতে চাপ সমান আর তিন নম্বরটা হলো কোনো স্থির তরলের মধ্যে কোনো অনুভূমিক তলে সকল বিন্দুতে চাপ সমান তাই তো অর্থাৎ এক নম্বর পয়েন্টটা কি আছে চাপ হচ্ছে গভীরতার সাথে পরিবর্তিত হবে গভীরতা বাড়লে চাপ বাড়বে আর তিন নম্বর পয়েন্টটা বলছে কোনো অনুভূমিক তলে যে কোনো বিন্দু তুমি নাও সেই বিন্দুতে চাপ সমান হবে এটা একটা সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো যায় দেখো আমি তোমাদের দুটো বোতলের ছবি দেখিয়েছি বা দিকের ছবিটায় দেখো কি রয়েছে বোতলটার গায়ে একই তলে কয়েকটা বিন্দু কয়েকটা বিন্দুতে ছিদ্র করা ঠিক আছে কয়েকটি ছিদ্র আছে সেই ছিদ্রগুলো একই অনুভূমিক তলে অবস্থিত আর ডান দিকের বোতলটায় দেখো এখানে বিভিন্ন গভীরতায় কতগুলো ছিদ্র করা রয়েছে ঠিক আছে এবার বোতল দুটো জল পূর্ণ করার পর কি দেখা যাবে যে অনুভূমিক তলে যে ছিদ্রগুলো রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা ছিদ্র থেকে সমান বেগে জল বেরোচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু ডান দিকের বোতলটার ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা দেখা যাবে না সেখানে কি দেখা যাবে যে বেশি গভীরতার যে বিন্দুটা রয়েছে বা ছিদ্রটা রয়েছে সেই ছিদ্র থেকে কিন্তু জল সব থেকে বেশি বেগে বেরোচ্ছে সেই কারণে দেখো জলটা বেশি দূরে গিয়ে পড়ছে ঠিক আছে তার মানে সেই বিন্দু চাপ বেশি হ্যাঁ অ্যাজ ওপরের যে বিন্দুটা রয়েছে সেই বিন্দুতে কিন্তু জল সব থেকে কাছে এসে পড়ছে বোতলের গায়ে এসে পড়ছে ঠিক আছে অর্থাৎ ওই বিন্দুতে জলের বেগ কম অর্থাৎ ওই বিন্দুতে তলের সরি তরলের চাপ কম তাহলে বোঝা গেল এবার দেখো চার নম্বর পয়েন্টটা কি বলেছে তরলের মুক্ত তল সর্বদা অনুভূমিক থাকে স্থির তরলে ঠিক আছে ধরো তুমি যদি একটা পুকুর পুকুরে যদি কখনো নেমে থাকো তাহলে বুঝতে পারবে ডাঙা থেকে যত তুমি ভেতরের দিকে যাবে দেখবে তুমি তো গভীরতা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু পুকুরের উপরে ওপরের জলতল দেখলে কি সেটা মনে হয় ওপরের জলতল কি এরকম যে গভীরতা যেখানে বেশি সেখানে জলতল বেশি নেমে গেছে যেখানে গভীরতা কম সেখানে জলতল ওপরে উঠে রয়েছে এরকম না পুকুরের জলতল হচ্ছে সব সময় একটা অনুভূমিক থাকে সুতরাং স্থির তরলের মুক্ত তল সর্বদা অনুভূমিক থাকে দেখো একটা তোমাদের ছবি দেখিয়েছি একটা জল একটা পুকুর রয়েছে সেই পুকুরের দেখো জলতল সবসময় অনুভূমিক থাকছে আর পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এটা হলো তরলের সমুচ্চশীলতা ধর্ম তরল সমুচ্চশীলতা ধর্ম বজায় রাখে ঠিক আছে এইবার আমরা তরলের সমুচ্চশীলতা ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব সমুচ্চশীলতা ধর্ম মানে কি যে তরলের মুক্ততল সর্বদা অনুভূমিক থাকবে সমান উচ্চতা বজায় থাকবে ঠিক আছে দেখো এখানে তিনটে বিভিন্ন আকারের পাত্র নেওয়া হয়েছে এই পাত্রগুলো একটা নলের মাধ্যমে যুক্ত ঠিক আছে এবার একটাতে কিছু পরিমাণ তরল ঢালা হলো কি দেখা যাবে যে অন্য পাত্রগুলোর আকার আয়তন যাই হোক না কেন স্থির অবস্থায় এলে তরলে তরলের লেভেল প্রত্যেক পাত্রেই এক হবে ঠিক আছে অর্থাৎ এই এই পাত্রে যদি তরল ঢালা হয় কিছুক্ষণ পর তোমার ঢালা যদি কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর দেখা যাবে যে প্রত্যেক পাত্রেই জল তরল চলে গেছে কারণ এরা নলের মাধ্যমে যুক্ত এবং প্রত্যেক পাত্রেই তরলের যে হাইট সেটা কিন্তু তিনটে পাত্রেই সমান কিন্তু তিনটে পাত্রে তরলের আয়তন সমান নয় বা ভর সমান নয় বুঝতেই পারছো তিনটে পাত্রের আয়তন আলাদা সুতরাং তিনটে পাত্রে তরলের আয়তনও আলাদা হবে কিন্তু দেখা যাবে যে পাত্র তিনটিতে তরলের যে মুক্ত তল সেটা অনুভূমিক থাকছে তাই তো 
অনুভূমিক থাকছে এবং একই অনুভূমিক তলে অবস্থিত থাকছে আচ্ছা এবার আমি একটা তোমাদের মজার প্রশ্ন করছি দেখো তিনটে পাত্র দেয়া আছে তিনটে পাত্রই পাত্রেই তরল পূর্ণ করা হয়েছে এবং এই প্রত্যেকটা পাত্রে তরলের মুক্তপৃষ্ঠের যে উচ্চতা পাত্রে তলদেশ থেকে সেই উচ্চতা সেম দেখো এই পাত্রে এইচ এই পাত্রে তলদেশ থেকে তরলের মুক্তপৃষ্ঠের উচ্চতা এইচ ঠিক আছে এবার দেখে তো বোঝাই যাচ্ছে যে তিনটে পাত্রের আয়তন আলাদা ঠিক আছে তার মানে এর মধ্যে যে তরল রয়েছে সেই তরলের পরিমাণ তিনটে পাত্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আমার প্রশ্ন হলো এই যে এবিসি তিনটে পাত্র রয়েছে কোন পাত্রের তলায় জলের চা বেশি হবে এটা মনে হয় তোমরা ছোটো ক্লাসে করে এসছ কি মনে হয় দেখো আমরা যখন তরলের চাপে রাশিমালা বের করেছিলাম কোনো প্রবাহীর মধ্যস্থ কোনো বিন্দুতে তরল তল প্রবাহী যে চাপে রাশিমালা আমরা বার করেছিলাম সেটা কি করেছিলাম পি ইকোয়াস টু এইচ রোজি অর্থাৎ এই যে চাপ সেটা কিন্তু ক্ষেত্রফলের ওপর কোনোভাবেই নির্ভরশীল নয় কিসের উপর নির্ভরশীল তরলের ঘনত্বের ওপর সেই স্থানের অভিকর্ষজ তরণের ওপর আর হলো তর তরলের মুক্তপৃষ্ঠ থেকে যে বিন্দুতে চাপ নির্ণয় করতে চাচ্ছি তার গভীরতার ওপর ঠিক আছে এবার দেখো এখানে তিনটেতে সেম তরল রয়েছে তার মানে ঘনত্ব সেম একই স্থানে রেখেছি তার মানে অভিকর্ষজ তরণ সেম আবার কি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তরলের মুক্তপৃষ্ঠ থেকে পাত্রের তলদেশ আমরা পাত্রের তলদেশেই তো চাপ নির্ণয় করতে চাইছি মুক্তপৃষ্ঠ থেকে তরলের পাত্রের তলদেশের গভীরতা তিনটে পাত্রের ক্ষেত্রে সেম সুতরাং তিনটে পাত্রের তলায় জলের চাপ বা তরলের চাপ কি হবে সমান হবে যেহেতু এই সেম তিনটে পাত্রে যে কোনো পরিমাণে তরল থাকতে পারে সেটা নিয়ে ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই পাত্রগুলি তলদেশের ক্ষেত্রফল যা খুশি হতে পারে সেটা নিয়েও আমাদের ভাবার দরকার নেই যদি পাত্রের তলদেশ থেকে তরলের মুক্তপৃষ্ঠের উচ্চতা সেম হয় তাহলে পাত্রের তলদেশের চাপ সেম হবে যেহেতু আমরা জানি পরিবাহীর চাপ কোনো বিন্দুতে পরিবাহীর চাপ ইকুয়ালস টু কে এইচ রো জি কোনোভাবেই ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয় তাই তিনটে পাত্রে তলদেশে চাপ সেম 